హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద స్క్రిప్ట్ క్రికెట్ ఛానల్ సో తమ్మినే చూస్తేనే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఓఎస్ఐ మోడల్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ మోడల్ దాని గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నాం సో ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ మోడల్ అనేది ఈ ఓఎస్ఐ మోడల్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఎక్కడ మనం చూస్తామంటే ఏవైనా రెండు డివైజెస్ ఏ డివైజెస్ అయినా కానివ్వండి రెండు డివైజెస్ డాటా షేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఓఎస్ఐ మోడల్ అనేది మనం అక్కడ మనం దాన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు అనమాట మనం అక్కడ దాన్ని రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఓఎస్ఐ మోడల్ అనేది థియరటికల్ మోడల్ ఈ మోడల్ ఏంటంటే మనం ప్రాక్టికల్గా మనం దాన్ని చూడలేం దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా మనం అది ప్రాక్టికల్ మెథడ్ కాదు అది థియరటికల్ మెథడ్ అంటే మనం ఒక థియరటికల్గా మనం చెప్పుకున్నది అనమాట సో ఈ థియరటికల్ మోడల్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్తారు అనమాట సో మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఈరోజు మీకు ఈజీగా సింపుల్గా అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఈరోజు మీకు ఓఎస్ఐ మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట సో ఎన్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా ఏం కాదు మీరు ఎక్కడైనా చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాకపోతే కాన్సెప్ట్ అనేది సేమ్ అనమాట సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఓఎస్ఏ మోడల్ గురించి చెప్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ ఓఎస్ఏ మోడల్లో సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి సో సెవెంత్ లేయర్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్ సిక్స్త్ లేయర్ వచ్చేసి ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఫిఫ్త్ లేయర్ వచ్చేసి సెక్షన్ లేయర్ అండ్ ఫోర్త్ లేయర్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసరికి డాటా లింక్ లేయర్ ఫిఫ్త్ లేయర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసరికి ఫిజికల్ లేయర్ అనమాట సో మన కంప్యూటర్లో జరిగే ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరుగుతుందంటే అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి జరుగుతుంది అనమాట ఆ డాటా అనేది ప్యాక్ అయ్యేది ఎలా ప్యాక్ అవుతుందంటే అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి ప్యా అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి ప్యాక్ అవుతుంది అనమాట అప్లికేషన్ నుంచి ఫిజికల్ లేయర్ కిందికి వస్తుంది అనమాట కిందికి వచ్చి డాటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట కేబుల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఫైబర్ కేబుల్స్ అయినా లేకపోతే రేడియో వేవ్స్ అయినా ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట కేబుల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆ డాటా అంతా ఒకటి వెనుక ఒకటి విప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఏ విధంగా ఫిజికల్ లేయర్ డాటా లింక్ లేయర్ మళ్ళీ రివర్స్లోనే వెళ్ళిపోతుంది డాటా రివర్స్లోనే వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎదుటి వ్యక్తికి మళ్ళీ అప్లికేషన్ లేయర్ కనబడుతుంది అనమాట సో మనకి మనం చూసేది ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను చూడండి సో ఆయన ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అప్లికేషన్ లేయర్ అన్న అప్లికేషన్ లేయర్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ సెక్షన్ లేయర్ వీటిని సాఫ్ట్వేర్ లేయర్స్ అంటారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్ డాటా లింక్ లేయర్ ఫిజికల్ లేయర్ ఏమంటారు అంటే హార్డ్వేర్ లేయర్స్ అంటారు అనమాట ఈ సాఫ్ట్వేర్ లేయర్స్ అన్ని మన సిస్టంలోనే జరుగుతాయి సెవెన్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ అనే ఈ మూడు లేయర్స్ కూడా మన సిస్టంలోనే జరుగుతాయి వీటినే సాఫ్ట్వేర్ లేయర్స్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇవి ఉన్నాయి కదా వన్ టు ఫోర్ ఈ వన్ టు ఫోర్ అనేటివి హార్డ్వేర్ లేయర్స్ అనమాట ఇవి మన సిస్టంలో జరగవు సో ఓకే మనం ఒకటి ఇంకా ఒకటి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్ మీరు అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే ఫస్ట్ మీరు మీ సిస్టంలో ఏ సాఫ్ట్వేర్ అని ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా మీ మొబైల్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి మీకు ఫస్ట్ కనబడేది వాట్సాప్ అయినా కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి సో మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఇప్పుడు గూగుల్ అనే దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని గూగుల్ కామన్ కాబట్టి మీరు నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఫస్ట్ ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను గూగుల్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాను సో గూగుల్ ఓపెన్ చేయాలన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ నేను గూగుల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే గూగుల్ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పోతుంది గూగుల్ సర్వర్ రిక్వెస్ట్ పోతుంది రిక్వెస్ట్ పోయి మనకి గూగుల్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది గూగుల్ పేజ్ అనేది ఏ ఫార్మాట్లో ఓపెన్ అవుతుంది హెచ్టిటిపి అనే ఫార్మాట్లో ఓపెన్ అవుతుంది హెచ్టిటిపి హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ లేకపోతే హెచ్టిటిపిఎస్ ఈ రెండిట్లలోనే హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే సెక్యూర్ అనమాట సో ఈ రెండు ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి గూగుల్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ చేయడం ఓపెన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఒకవేళ నేను ఫైల్ ఒకవేళ ఏదైనా ఫైల్ పంపాలనుకుంటే ఎఫ్టిపి స ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అంటే ఈ ప్రోటోకాల్స్ అంటే అసలు మీరు కన్ఫ్యూ కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రోటోకాల్ గురించి నేను వీడియో చేశాను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి సో ప్రోటోకాల్ అంటే ఏం లేదు ఏ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ అనమాట సో ఇది దీన్ని ప్రోటోకాల్ అంటాం అనమాట మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రో ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ప్రోటోకాల్ ఒక్కొక్క ఫోర్ నెంబర్ యూజ్ చేసుకుంటుంది సో అది
దేనికి రిక్వెస్ట్ పోతుంది గూగుల్ సార్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ పోతుంది రిక్వెస్ట్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ బ్యాక్ వస్తుంది ఏడికి వస్తుంది మనకు వస్తుంది అనమాట మనకు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అని అంటే మనం ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అనేది ఈ విధంగా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఫొటోస్ అవి జేపీజే ఫార్మాట్లు ఉన్నాయా పిఎన్జీ ఫార్మాట్లు ఉన్నాయా లేకపోతే ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ చేస్తే మనకు ఏ విధంగా వస్తుంది ఆస్కీ ఫార్మేట్లో వస్తుంది అనమాట అది ఏ ఫార్మేట్ అనేది ఇది డివై ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో సెక సిక్స్త్ లేయర్లో డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే అర్థమైపోయిందా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనం కొన్ని సాంగ్స్ కూడా మనం వినవచ్చు సాంగ్స్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటాయి ఎంపీ త్రీ ఫార్మేట్లో ఉంటాయి సో డాటా అనేది ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలనేది ఈ ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో డిసైడ్ అవు డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట ఈ డాటా ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అనేది ప్రజెంట్ చేస్తుంది అది ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది డాటా అనేది సో ఇది ప్రజెంటేషన్ లేయర్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్షన్ లేయర్ సెక్షన్ లేయర్ సెక్షన్ లేయర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వెబ్ సర్వర్ ఉంది వెబ్ సర్వర్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ నా మొబైల్ ఉంది నా మొబైల్ అయినా నా పీసీ అయినా నాది ఏదైనా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ పంపుతాను అనమాట గూగుల్ సర్వర్కి గూగుల్ సర్వర్కి నేను ఏమైనా సర్చ్ చేస్తే వెబ్ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పోతుంది ఫస్ట్ వెబ్ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పోతుంది ఇమేజెస్ అని సర్చ్ చేసిన ఇమేజెస్ సర్చ్ చేసిన వెంటనే నాకు రావు రిక్వెస్ట్ పోతుంది దేనికి పోతుంది ఈ వెబ్ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పోతుంది వెబ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ మనకి రిక్వెస్ట్ బ్యాక్ పెడుతుంది అనమాట ఏది పెడుతుంది వెబ్ సర్వర్ రిక్వెస్ట్ బ్యాక్ పెడుతుంది ఎందుకు ఇది పంపింది నువ్వేనా అని మనకు పెడుతుంది అప్పుడు మన సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం అనమాట పంపింది నేనే అని కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే మన మొబైల్ కొన్ను ఆ వెబ్ సర్వర్కి వెబ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక సెక్షన్ అనేది ఒక సెషన్ అనేది మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఒక దారి క్రియేట్ చేస్తుంది ఏంటి ఆ దారి డాటాని పంపించుకోవడానికి ఒక దారిని అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు అయితే జరుగుతుంది సో మీరు ఒకసారి గమనించండి నేను రివర్స్ వస్తున్నా అంటే ఇది దీన్ని మనం రిప్రజెంటేషన్ చేయాల్సింది రివర్స్ అనే ఇప్పుడు రివర్స్ ఇప్పుడు వచ్చిన మూడు లేయర్స్ కూడా రివర్స్ అనే ఇప్పుడు సెక్షన్ లేయర్ సెక్షన్ లేయర్ కాడికి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి ఒక దారిని క్రియేట్ చేసింది సెక్షన్ లేయర్లా దా దారిని క్రియేట్ చేసింది డాటాను పంపించింది అది ఏ ఫార్మాట్లో ఉన్నది అనేది ఈ సెక్షన్ లేయర్ ద్వారా పంపిస్తుంది అప్లికేషన్ లేయర్ వచ్చేసరికి మన స్క్రీన్ ముందు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో ఇది అంతా రివర్స్ జరుగుతుంది అనమాట ప్రాసెస్ అంతా సో ఓకే సెక్షన్ లేయర్ కూడా మీకు అర్థమైపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన అది మొత్తం మనం పంపించుకున్నాం అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇమేజెస్ చూసుకున్నా అయిపోయింది నేను డాటాను క్లోజ్ చేసిన క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అది రబ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే అది సెక్షన్ అనేది క్లోజ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది సెక్షన్ లేయర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నుంచి మన సిస్టంలో జరగవు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాడికి వెళ్ళి మన మనం చూడలేము మన సిస్టంలో జరగవు కూడా ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను హెచ్ఈ ఎల్ఎల్ఓ హెలో అని ఒక డాటాను అనేది పంపిన అనుకోండి ఒక డాటాను అనేది పంపిన హెచ్ఈ ఎల్ఎల్ఓ వాట్సాప్లో నేను ఎవరికైనా హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టిన లేకపోతే హాయ్ అన్న హెలో అన్న హెలో తీసుకుందాం హెలో హెలో అని మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది ఫస్ట్ సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓని సెగ్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే హెచ్ ఒక సెగ్మెంట్ ఈ ఒక సెగ్మెంట్ ఎల్ ఒక సెగ్మెంట్ ఎల్ ఒక సెగ్మెంట్ ఓ ఒక సెగ్మెంట్ ఈ ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ డివైడ్ డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్కి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది అంటే అది టీసీపా లేకపోతే యూడిపిఎఫ్ యూడిపిఆ ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేయాలి దానికి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట డిసైడ్ చేసి ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క సెగ్మెంట్స్కి అది యాడ్ అవుతుంది అనమాట సెగ్మెంట్స్కి మళ్ళీ ఇంకా సెగ్మెంట్స్ తయారు అవుతాయి తయారు అవే అది యూడిపిఆ లేకపోతే టీసీపిఆ ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకోవాలనేది అది డిసైడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట డిసైడ్ చేసుకొని ఇట్లా హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓ ఈ డాటాకి మొత్తం ఈ సెగ్మెంట్స్ అన్నిటికీ మొత్తం ఈ సెగ్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట అన్నీ కూడా అటాచ్ అవుతాయి ఇది టీసీపా యూడిపిఆ లేకపోతే దాని పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత అనేటివి ఇలా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా యాడ్ చేసుకుంటుంది ఈ సెగ్మెంట్లో ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే నెట్వర్క్ లేయర్ ఈ నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏం చేస్తుంది అంటే దీన్ని నెట్వర్క్ లేయర్ని ఇంటర్నెట్ లేయర్ కూడా అంటారు ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ని ఏమంటారు ఇంటర్నెట్ లేయర్ అంటారు ఇది ఫిఫ్త్ లేయర్ ఇది
ఈ డాటా లింక్ లేయర్ కూడా సేమ్ అంతే ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రేమ్ ఉందో ఈ ఫ్రేమ్కి మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్రేమ్ యాడ్ చేస్తుంది ఇంకొక ఫ్రేమ్లో ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ చేస్తుంది అంటే మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంతే సింపుల్ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ ఎలా యాడ్ అవుతుంది ఈ సెకండ్ లేయర్లో యాడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది డాటా లింక్ లేయర్లో సో నెక్స్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫిజికల్ లేయర్కి వస్తుంది అనమాట ఏం వస్తుంది ఈ డాటా ఇది ఏదైతే ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్యాక్ చేసినామో అదంతా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ కిందికి దిగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్ లేయర్ ఇది మెయిన్ లేయర్ అనమాట ఈ ఉన్న లేయర్స్ అన్నిట్లో మెయిన్ లేయర్ ఏంటి ఫస్ట్ లేయర్ ఫిజికల్ లేయర్ అనమాట ఈ ఫిజికల్ లేయర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ డాటాని మనం ఏ విధంగా పంపాలనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక రెండు సిస్టమ్స్ అనేటివి వైర్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటే అది ఫైబర్ లేక ఫైబర్ కేబుల్స్లో లేకపోతే ఎలాగో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ వైర్లెస్ అయితే మైక్రోవేవ్స్ ద్వారా లేకపోతే రేడియో వేవ్స్ ద్వారా లేకపోతే ఇట్లా అనమాట అది ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలనేది ఈ ఫిజికల్ లేయర్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ అది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ముందు ఈ డాటా ఏదైతే ఉందో ఈ డాటాను మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పంపిస్తుంది అనమాట జీరో వన్ వన్ జీరో 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 వన్ జీరో వన్లకి చేసి పంపిస్తుంది అనమాట ఈ ఎందుకు చేస్తుంది అనేది ఫర్దర్ వీడియోస్లో చెప్తాను సో ఈ వన్ జీరో 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 వన్ని పంపిస్తుంది పంపించినప్పుడు అప్పుడు మనకి డెస్టినేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఏదైతే ఈ ప్యాకెట్స్లో మనకు కావాల్సిన ఈ ప్యాకెట్లో ఇప్పుడు ఏముంది మొత్తం మనకు కావాల్సింది అంతా ఉంది ఏముంది మనకు కావాల్సిన సోర్స్ ఉంది డెస్టినేషన్ ఉంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఎవరికైతే పంపామో అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఏం రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఈ మనం పంపిన డాటా డాటాని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇది దీన్ని మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ వన్ని మార్చి ఎలా మార్చుతుంది అంటే సేమ్ ఆ ప్యాకెట్స్ లెక్కన మార్చుతుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాంట్లో మొత్తం దాన్ని ఇప్పుకుంటా రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఏం ఇప్పుకుంటా రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు డాటా లింక్ లేయర్లా మ్యాక్ అడ్రస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఇది పలానా మ్యాక్ నుంచి వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాసెస్కి వెళ్తుంది అనమాట నెట్వర్క్ లేయర్లకి వెళ్తుంది నెట్వర్క్లకి నెట్వర్క్ లేయర్ ఏం యాడ్ అవుతుంది ఐపీ అడ్రస్ సో ఇది ఐపీ అడ్రస్ నుంచి వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్కి ఏంటిది ఇది ఏ ప్రోటోకాల్ వచ్చింది ఇది అంటే దీని సెగ్మెంట్స్ అనేటివి ఇక్కడ అనలైజ్ చేస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది నెక్స్ట్ ఏంటి సెక్షన్ లేయర్ సెక్షన్ లేయర్లా ఇది ఎట్లా వచ్చింది అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఇది అనలైజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రజెంటేషన్ లేయర్ సో ఇది ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది జేపీనా లేకపోతే ఎంపీ ఫార్మల్నా ఏ ఏది అనేది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది ప్రజెంట్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ లాస్ట్కి అప్లికేషన్ లేయర్కి వచ్చేసరికి మొత్తం ఇప్పేస్తుంది అనమాట ఏదైతే మనం ఇంత ముందు ఎంత మూట కట్టిందో ఆ మూటను అంతా ఇప్పేసి అప్లికేషన్ లేయర్లో నీకు హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓ అనేది నీకు కనబడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఓఎస్ఐ మోడల్ అంటే సో ఈ వీడియో ఇంతే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్ట్ చూస్తున్నాడు స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ మరొక వీడియోతో మేము ఉంటాను అంతవరకు సెల